ഹൈ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഇ ഫോർ സീറോ സെവൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൂവിലെ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂളിലെ സെവൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടണലിംഗ് ഇൻ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ടണലിംഗ് ഇൻ റോക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ഈ ഒരു ലെക്ചറിലും അടുത്തൊരു ലെക്ചറിലും സോഫ്റ്റ് സോയിൽ ലൂസായിട്ടുള്ള സോയിലിൽ ടണൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഷീൽഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടണലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടണലിംഗ് ഇൻ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ ടണലിംഗ് എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലേയി സോയിൽ എന്നോ സാൻഡി സോയിൽ എന്നോ അങ്ങനെ പേരൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷീൽഡ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ടണൽ ബോറിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ടണലിംഗും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടണലിംഗ് ഇൻ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ ഷീൽഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടണലിംഗ് ടണലിംഗ് വിത്ത് ഷീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി പ്രൊവൈഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഷീൽഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടണലിംഗ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് സോയിലെ ടണലിംഗിനാണ് യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എ ടണലിംഗ് ഷീൽഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ ഓഫ് ടണൽസ് ത്രൂ വിച്ച് ത്രൂ സോയിൽ വിച്ച് ഈസ് ടു സോഫ്റ്റ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് ടു റിമെയിൻ സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടണൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് റോക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ നിന്നോളൂ പക്ഷേ സോയിലാണ് നമ്മൾ ടണൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ടണൽ ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും എക്യുപ്മെൻസിനൊക്കെ ലോസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടണലിംഗ് ഷീൽഡ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടണൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഷീൽഡായിട്ട് ഇതുകൂടി അങ്ങ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫർദർ മണ്ണ് വല്ല ഇടിഞ്ഞ് വീഴുവാണെങ്കിലും അത് ഈ ഷീൽഡിൽ തട്ടി നിന്നോളൂ ദ ഷീൽഡ് സെർവ്സ് എസ് എ ടെമ്പററി സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ടണൽ വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് എക്സ്കവേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടണൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടണലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടെമ്പററി സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഷീൽഡ് ഇസ് എ മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ബെൻ ടു റിക്വയർഡ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് തിക്നസ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ടണലിംഗ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റാണ് മെറ്റാലിക് ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഏത് സൈസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കർവേച്ചറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തിക്നസ്സിൽ നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ദ വർക്കേഴ്സ് വിൽ ബി സേഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൂഫ് ഫോൾ ആൻഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി അതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന് റൂഫ് ടണലിൻ്റെ ആ ഒരു തട്ട് ഇടിഞ്ഞ് വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുകയോ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വർക്കേഴ്സിന് നമുക്ക് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷീൽഡ് മേ ബി ഓപ്പൺ അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് രണ്ട് എൻഡിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഷീൽഡ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ടണലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ടണലിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പഴയകാലത്തെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മാനുവലാണ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനുവലി നമ്മൾ ടണൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് നമ്മളൊരു ഷീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് വീഴാതെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് സ്പേസോ ആൾക്കാർക്കോ പ്രശ്നമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഷീൽഡ് മെഷീനാണ് അപ്പോൾ ഷീൽഡ് മെഷ
ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീൽഡിങ് മെഷീൻ്റെയും ലെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സ്റ്റോറേജ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ഷീൽഡ് ഷീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം സ്റ്റോറേജ് ആണോ വേണ്ടത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അതേപോലെ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഗവേണിങ് ഓർ ചേഞ്ചിങ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷീൽഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉള്ള ഷീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടണലിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും സ്റ്റോറേജ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ലെങ്ത് ഷുഡ് ബി ലാർജ് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് കൂടുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് തിക്നസ് ഇല്ലാതെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിയറിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സ്റ്റിയറിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ടണലിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും സോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ലെങ്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സ്റ്റോറേജ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സ്റ്റിയറിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും രണ്ടും രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആസ് കം കോംപ്രമൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആസ്പെക്ട് ഡിസൈഡ്സ് ദ ലെങ്ത് ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് മുന്നിട്ട് നിന്ന് അതായത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഷീൽഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ഷീൽഡ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രില്ലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഷീൽഡിങ് മെഷീൻ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷീൽഡിങ് മെഷീൻ ഈ ഷീൽഡിങ് മെഷീൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഷീൽഡിങ് മെഷീൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഷീൽഡിങ് മെഷീൻ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലും റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലും ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിലാണോ നമുക്ക് ടണലിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്പണിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള മെഷീൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ദർ ബിഹേവിയർ ഈസ് കമ്പയർഡ് ഫോർ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഷീൽഡിങ് മെഷീൻ്റെ ബിഹേവിയറിന് നമ്മൾ നാല് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു മോഷൻ ഓഫ് ഷീൽഡ് അപ്പോൾ ഷീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടിങ് മോഷൻ നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറവ് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ സർക്കുലർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് പെരിമീറ്റർ പെർമിഷൻ ഫോർ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഷീൽഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു പ്രസൻസ് കോസ് ബൈ സറൗണ്ടിങ് സോയിൽ അടുത്ത് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ നമ്മൾ ആ ഒരു ഷീൽഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷീൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും പാർട്സ് ഓഫ് ഷീൽഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഷീൽഡിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഓർ ഡീഡിങ് എഡ്ജ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഡ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന മെഷീൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈഡിലുള്ള മെഷീൻ്റെ പാർട്ടിനാണ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിങ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രങ്ക് പോർഷൻ കട്ടിങ് എഡ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് സെൻട്രൽ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രങ്ക് പോർഷനാണ് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ടെയിൽ ഓർ റെയർ പോർഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പാട്ടിനെ പറ്റിയും ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ടും നോക്കാം കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഓർ ലീഡിങ് എഡ്ജ് ടു കട്ട് ദ സോയിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള സോയിലിനെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസാണ് ഈ കട്ടിങ് എഡ്ജിനുള്ളത് ദ ഡാമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷീൽഡ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് സോയിൽ ടു കട്ട് ഡിസൈഡ്സ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ടിങ് ഇനി ഈ കട്ടിങ് എഡ്ജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലേഡ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിങ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറോ ആയിരിക്കും കട്ടിങ് എഡ്ജിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ഡയമീറ്റർ ആണ് ആ ഷീൽഡിനുള്ളതും അതേപോലെ ഏത് നേച്ചറിലുള്ള സോയിലിനെയാണോ നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനോ കട്ട് ചെയ്യാനോ ഉള്ളതും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഏത് ടൈപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു
സ്കില്ലിനെ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റിഫൺ ചെയ്യാൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രങ്ക് പോർഷൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഡാമീറ്റർ ഈസ് സ്മോൾ മെറ്റൽ ഡയഫ്രം ആക്ടസ് സ്റ്റിഫ്നെസ് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഡാമീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീനിന് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റൽ ഡയഫ്രമാണ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡോർസ് ഇൻ ഡയഫ്രം പെർമിറ്റ്സ് ദ എൻട്രി ടു ദ ഫേസ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയഫ്രമിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഓഫ് അറ്റാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ മോഡറേറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷീൽഡ് ഇപ്പോൾ ഷീൽഡ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് ഡയമീറ്റർ സൈസിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ റിംഗ് ഗിർഡേഴ്സ് സ്റ്റിഫേൺസ് അറ്റാച്ച് ഫോർ ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷീൽഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രൈൻഡേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇതാണ് സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രങ്ക് പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു ഷീൽഡ് ടൈപ്പ് മെഷീൻ്റെ ആ ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ടണൽ ബോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് പ്രോസെക്ഷനും നമുക്ക് പല സൈസിലുള്ളത് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു ഇച്ചിരി ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഷീൽഡാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത അതിൻ്റെ ടെയിൽ പോർഷൻ ടെയിൽ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബാക്കിലെ പോർഷൻ അറ്റ് ടെയിൽ വി ഹാവ് എ ഡോർ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ നമുക്കൊരു ഡോർ അവൈലബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഷീൽഡ് ആ ഷീൽഡിങ് മെഷീൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മൾ ടെയിൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ പ്രൊവൈഡ് സ്പേസ് ഫോർ ഇറക്റ്റർ ആം ഓഫ് വർക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ദ ഷീൽഡ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഷീൽഡിങ് മെഷീൻ വെച്ച് നമ്മൾ ടണലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്കവേഷൻ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഡ്രില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്കവേഷൻ സ്റ്റേജാണ് വരുന്നത് ഇനി ആ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത മണ്ണ് കല്ലിനെയൊക്കെ പെറുക്കി മാറ്റുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ മക്കിങ് ഓർ ഹൗളിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഷോവിങ് സ്റ്റേജ് ഫർദർ നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് അടുത്തത് ഇറക്ഷൻ ഓഫ് ടണൽ ലൈനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടണൽ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ടണൽ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഇറക്ഷൻ സ്റ്റേജാണ് അടുത്തത് ഗ്രൗട്ടിങ് ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രൗട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടണലിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഷീൽഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടണലിങ്ങിൽ വരുന്ന സ്റ്റേജസും മറ്റ് തിയറി ആൻഡ് വർക്കിംഗ് പാർട്സും വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെക്ചറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടണലിങ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം അടുത്ത ലെക്ചറും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷേ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ടണലിങ്ങും സോഫ്റ്റ് സോയിൽ തന്നെ വേറൊരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലെക്